പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കൃപാവരം എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അത് എത്ര ഓർപ്പിച്ചാലും തികയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം നാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ഹോൾ ചിന്താഗതിയെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി വ്യക്തമായി അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് കൃപാവരം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി എന്ത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്ത് എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്നും ഒന്നുകോരിന്ത്യർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഈ ആസൂത്രിത പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനൊരു ശ്രമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ഈ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അതത് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആജീവനാന്തം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഈ ആത്മീക അന്വേഷണം ഒരിക്കലും നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല ആസ് ഐ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മെൻഷൻഡ് and which i would repeatedly mention spiritual gifts are given as part of god's master plan for our lives and therefore every believer should definitely try to look for that master plan and please remember no believer can ever say that oh well finally i have found the master plan no often the master plan is revealed only one step at a time and therefore discovering god's master plan for our lives is a lifelong process because and it is a it is one step at a time because often we cannot understand the next step without understanding the present step that's the reason why it is usually revealed step by step ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ പടികളും ഒന്നിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അല്ലെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി സാധാരണ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആസൂത്രിത പദ്ധതി എന്ത് എന്നുള്ളത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ വിഷയം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ വിഷയമാക്കി വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എഫ് എ സി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നുമാണ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫ്രേസ് ബൈ ഫ്രേസ് പഠിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആ ഫ്രേസസിൻ്റെ ക്രമവും 
മലയാളത്തിൽ ഫ്രേസസിന്റെ ക്രമവും തമ്മിൽ ഒന്നല്ല ഞാന് ഇത് ഇവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ മലയാളം ബൈബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉള്ള ആ ഫ്രേസസ് വാക്യഖണ്ഡങ്ങൾ ആ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വായിക്കുന്നതും എക്സ്പോസേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓരോ വാക്യഖണ്ഡം വെച്ച് നമ്മൾ അത് എടുത്തു തുടങ്ങി ആദ്യമേ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള ഐക്യതയിൽ ഐക്യതയും പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എത്തണം എന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യഖണ്ഡം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഫ്രേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യത അല്ലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യത ഐക്യതയിൽ എത്തുവോളം വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എത്തുവോളം നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തി അവരുടെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിച്ച് അത് വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനെ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ പ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് സഭയിലുള്ള പ്രാദേശിക സഭയിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നിരിക്കും ബ്രദറെ അത് സാധ്യമാന്നോ അത് സാധ്യമാകണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് സാധ്യമാന്നോ സാധ്യമല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല നാം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വേർപാടുകാര് ദൈവത്തെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണ്ട് ഹരീഷന്മാര് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ ഈ കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്ന ഉചിതമോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ സന്തതികളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൈവവചന ആജ്ഞാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാന്നോ അല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസികൾ ഞാൻ ഏത് പ്രാ പ്രാദേശിക സഭയുടെ അംഗമാണ് അവിടെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള ഐക്യതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സർവേശ്വരനല്ല അതൊന്നും എന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചുമതല അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കൃപാവരം വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപയോഗം അതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട അതാണ് നാം നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമ്മുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്ലീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിർത്താം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച വിളിയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യതയിൽ എത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ചുമതല കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്റെ ചുമതല തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇരട്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഇൻ മലയാളം ഈ സ്റ്റിൽ വി ഓൾ കം ഇൻ ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത് വി ബ്രദർ ആർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ആസ്കിംഗ് ഗോഡ് ടു ട്രാപ്പ് ഹിം ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫാരിസീസ് വെന്റ് ആൻഡ് ആസ് ലോഡ് ജീസസ് is it proper to give taxes to caesar please remember they could not trap lord jesus when we try to trap god we are trying to defeat ourselves so is it possible for all in a local church to come to the unity of the faith is not the question that we should ask we are destroying our spiritual life by asking that question we should ask have all the people in my church come to the unity of faith 
and the answer will always be no then if that be true it is still my duty my obligation my burden to continue using my spiritual gift so that whatever the spiritual whatever the scripture says might be fulfilled that's the way we should look at it we should not try to for law we indian brethren have tried to trap god by asking this kind of tricky questions please remember the scripture says god is not mocked man shall reap what he sows so let us stop asking this kind of questions to trap god let us ask questions which would reveal to us that our work is not finished adond ingane devathe parisichulla chodyangal chodikkunnathinu pagaram namukku nammade aathmiya jeevithathe munnotte naikkunna reethiyilulla chodyangal chodikkam adutha prasthavana nam ellavarum വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഐക്യതയും അതിൽ വിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഐക്യത ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം എന്ത് എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആ തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് എല്ലാ വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നാം നമ്മുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവവചന ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു അവിടെയും അത് സാധ്യമാന്നോ സഹോദരായി നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ആ ഓൾഡ് പരിചയങ്ങളൊക്കെ വിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ പരിചയങ്ങൾ വേർപാട് സഭയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വേർപാട് സഭയെ ശിഥിലമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഫ്രേസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും അമ്മ കൈപ്പട ചാടിയാൽ മകൾ കൈയാലെ ചാടുമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരവരുടെ ചുമതല അവരവരുടെ ആത്മീയ കടമ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ തലമുറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തെ ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ കുറെയൊക്കെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സാധ്യമാന്നോ സഹോദര ഇത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നാൽ ഇത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു സഹോദര ഇത് സാധ്യമാന്നു അങ്ങനെ ഈ ട്രാപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ അല്ലെ ദൈവത്തിനെതിരെ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ പരിജ്ഞാനത്തിലെ ഐക്യത എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കണേ കർത്താവ് എന്നാണ് നാം ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്കിങ്ങനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കൂടെ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രൈസ് ഈസ് and of the knowledge of the son of god the scripture says bible is the mind of christ which means if everybody in the church understand the scripture then the mind of christ is formed in them we have to use our spiritual gift till that time often we ask the trap cause is it possible please remember that is our flesh which is raising its ugly head to question god it's not our duty to ask whether it is possible or not if the scripture says do it then our duty is to do it, do it. no questions ah nan 18th vayasile pulpitil ministry thodangiyanana 15th vayasile youth fellowship ministry thodangi 18th vayasile pulpitil ministry thodangi oru 24 ayappulthekke വളരെ വൈഡായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങി എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആളുകളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ആൻഡ് സാധാരണ നല്ല ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായ ഒരവസരം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വൈ എം ഇ എഫിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം വൈ എം ഇ എഫിലെ ബ്രദേഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് 
അവിടെ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സഹോദരൻ കൈപൊക്കി അത് സാധ്യമാന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൈപൊക്കി അത് സാധ്യമാന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വിഷമമുണ്ടായ വേറെ ഒരു ക്യാമ്പുമില്ല തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ സഹോദരന് അത് സാധ്യമാന്നു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ സാധ്യമാന്നോ അസാധ്യമാന്നോ എന്നുള്ളത് അത് ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മളോട് ചെയ്ത കാര്യം അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ഇന്ന് ആ സഹോദരൻ ചോദിച്ച് 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 മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇന്ന് പിന്മാറ്റത്തിലാണ് നല്ല ഒരു സഹോദരൻ യാതൊരു ജീവിത പിശകില്ലാത്ത ഒരു സഹോദരൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്നാൽ ഒറ്റ ഒരു വീക്ക്നെസ് മാത്രമല്ല ആ വീക്ക്നെസ് ആ സഹോദരനെ ആത്മീക സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീക പിന്മാറ്റത്തിൽ എത്തിച്ചേർത്തു വട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഏത് കാര്യം തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധ്യമാന്നു അല്ല അത് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് സഹോദരന്റെ മറുപടി അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സർവേശ്വരനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചത് അത് അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആജ്ഞയൊന്നും ചെയ്യരുത് അടിയന് സാധിക്കാവുന്ന മാത്രം തന്നാൽ മതി അടിയൻ അധികം ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ആജ്ഞ തിരുവഴുത്തിൽ തന്നാൽ മതി ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ഓരോ പാരഗ്രാഫ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണ് അത് പോസിബിൾ ആണ് ഫൈനലി ഞാൻ അങ്ങ് പറയേണ്ടി വന്നു ഇനിയും ആ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ ചോദ്യോത്തരം ഇല്ല ഞാൻ വിഷയം ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ അങ്ങ് ഹാരസ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ സാധ്യമോ അസാധ്യമോ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഈ കൃപാവരം എന്നുള്ള വിഷയം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് പലരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് സാധ്യമാണ് സഭയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അഗെയിൻ ഇത് ഞാനല്ല തിരുവഴുത്താണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തിനെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്ത് മഞ്ഞനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിധിക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് കൃപാവരം എന്നുള്ള വിഷയം മുൻപോട്ട് പഠിക്കാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ ന്യൂനതകൾ മനസ്സിലാക്കി താഴ്മയോടെ ദൈവം മുൻപാകെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശിഷ്ടായിസെങ്കിലും ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ വട്ട് ഐ സെഡ് ഇൻ സമ്മറി ഇസ് ദിസ് വെൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഗിവ്സ് എ കമാൻഡ് വി ഷുഡ് നെവർ നെവർ എവർ ആസ്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ സി ഗോഡ് ഈസ് ഓഥർ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ and when god gives a command and if we ask is it possible what we are saying is it is not possible we are instructing god and if we are trying to or if we presume to instruct god please remember that we are mocking god and the scripture is very clear do not cheat yourself the scripture says do not cheat yourself man cannot mock god man shall reap what he sows and therefore brothers and sisters since the day i started asking uh, teaching spiritual gifts some of you have been asking brother this is too heavy is it possible please don't ask that question that is a question reserved by the sovereign god what we have to ask is am i doing my part and very humbly we have to ask that understand that we are not we are not being able to faithful and therefore let us be faithful to our spiritual gifts exercise of our spiritual gifts appo idile ee aikyadeleyum adu kanya adutha phrase aanu tiganya purushathu unto a perfect man ivide prathegam shraddhikkandathu 
കൃപാവനം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തികഞ്ഞ പുരുഷത്തിൽ പുരുഷത്വത്തിൽ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ഈസ് അൺ ടു എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ വെൻ ദ സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് അൺ ടു എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി we often misunderstand that this passage is talking about my spiritual maturity your spiritual maturity no ephesians 4 12 and 13 is speaking about the church the local church as a whole and the scripture makes it very clear that we have to use our spiritual gifts in such a way that everybody in the local church of course there are some brothers and sisters who have a ministry directed at the universal church of god i am one of them because my my ministry is wider than my church and i can see names of several people who have logged in who have a ministry wider than their local church i am not talking about them they know these things i am talking about each one of us our primary duty is towards our local church till we all in till everybody in the local church comes to the unity of faith till everybody in the local church comes to the knowledge of the son of god and till everybody in the local church becomes a perfect man that means attain spiritual maturity nammade nammale ore therem vilichirikkunnathu nammada pradeshika sabhayil vishwasigal ellavarum vishwasathinte aikyathil ettanum adu pole thanne ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഐക്യതയിൽ എത്താനും പിന്നെ തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും പ്രാപിക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആത്മീക പക്വതയെ കുറിച്ചല്ല സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ആത്മീക പക്വതയെ കുറിച്ചാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃപാവരം നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകം നമ്മൾ വളരെ താഴ്മയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെയധികം താഴ്മ ആവശ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം പ്രാദേശിക സഭയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തി അവരവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് പല സ്ഥാനമോഹികളായ മൂപ്പന്മാരെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള സഭകളും നമ്മുടെ മധ്യ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയുടെ അംഗമാണെങ്കിൽ ആ വിഷയം നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് മൂപ്പന്മാരെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് പകരം ഈ പ്രശ്നം പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം കാരണം സർവേശ്വരൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്സായുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സഭയിൽ മൂപ്പന്മാര് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന് വിപരീതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉസ്സ ചെയ്തതുപോലെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചുമതല ഉസ്സായിക്ക് ദൈവം നൽകിയില്ലായിരുന്നു ആ ഉസ്സ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ദൈവം അവനെ അവിടെ തന്നെ സംഹരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സഭയിൽ മൂപ്പന്മാര് നിങ്ങളുടെ കൃപാവരങ്ങളുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ജ്വലി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം ദൈവത്തെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ അത് എടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ആ അത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി തക്ക അവസരം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരും മൂപ്പന്മാരെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്തോളും 
ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ പെടുന്നത് ഭയാനകമാണെന്നാണ് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂപ്പൻ അതത് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയോ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ കര കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്തോളും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽപ്പെടുന്ന ഭയാനകമെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞല്ലോ നൗ ഇഫ് ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആൻഡ് ഐ ആർ നോട്ട് എക്സസൈസിങ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് പ്രോപ്പർലി നൗ ഹിയർ ഐ വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ടു തിങ്സ് ബ്രദർ ഇൻ അസംബ്ലീസ് they are not actually a democracy but many assemblies are run like democracies where uh, using the advantage of democracy a few autocrats take over everything and they suppress everybody from using their spiritual gifts i know many assemblies like that if you belong to that kind of an assembly please do not try to fight against the elder rather hand over the subject to god because controlling an elder can, comes under the sovereignty of god and god will handle him and god will handle him well the scripture says that it is terrible to fall into the hands of the living god and therefore if any elder in any assembly prevents the use of spiritual gifts in their assembly by believers in that assembly the lord will handle them at the same time when you instead of usurping their authority when you hand it over to god god will see to it that you get opportunities elsewhere please remember the story of ussa in the old testament when the ark of the covenant was about to fall down ussa extended his hand to stop it from falling he forgot that it was forbidden for a man like him to touch it if the ark falls and if you are not authorized to touch it you remain away god will manage his ark he extended his hand and got stuck in please remember if any elder walks in a manner unworthy and if he or if he or they prevent believers from exercising their gifts spiritual gifts in the local church god will handle them that is one point that i want to mention randamadhi jnan oru karyam pinne orpikkan aagrahikkunnathu nammal verbaadu vishwasigal basically palayana vaadigalana ee aathmika jeevitham nu parnjal adu easy aayittulla oru karyam aanu alla അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ധാരാളം ഒഴികഴിവുകൾ നാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴിവ് കഴിവ് ഒഴികഴിവുകൾ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഈ വിഷയം വ്യക്തമാകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് കടുകുമണിയോളം കർത്താവ് പറഞ്ഞ കടുമണിയോളം എങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ കടലിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞ വീഴും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മക്കളെ ഒരു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് സംഭവിക്കാം എന്നാ തിരുവഴുത്ത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ കുട്ടി ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്കിളിന് ഈ മല ഇവിടെ നിന്നൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ മക്കളെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്കിളിന് കടുമണിയോളം പോലും വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന ആ കുട്ടി ചോദിക്കുമ്പം മക്കളെ ദൈവം മുൻപാകെ ദൈവം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ അളന്നു നോക്കുമ്പോൾ റിയലി കടുമണിയോളം പോലും ഇല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ കർത്താവേ എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം നീതീകരണമാണ് വേർപാട് സമൂഹത്തിലുള്ള നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് വേർപാടുകാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 
പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാന അത് വേർപാടിൽ നിന്ന് മറ്റു പലരും മറ്റു പല ചർച്ചസിലെ ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുക് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു ശകലം പോലും ഗ്യാപ്പില്ല ഒരു വിഡ്ഢി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭോഷന് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ കടുകിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫൂളിഷായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കടുക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാവും കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് വ്യക്തമാകും അതല്ല അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന നമ്മൾ ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കടുകുമണി പോലെ വിശ്വാസം നല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കടുകുമണിയോളമെങ്കിലും മൂലഭാഷ വളരെ വ്യക്തമാണ് അളവിൽ കടുകുമണിയോളമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും വളരെ താഴ്മയോടെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ദൈവം എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പത്ത് വർഷം ഇരുപത് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതുവരെ കടുകുമണിയോളം ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മലയോട് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകാത്ത എന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള താഴ്മ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളെന്ന് ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം വലിയ മാന്യം വന്നിരിക്കുന്നത് വേർപാടിന് ഇതര സഭകൾ എത്രയോ സഭകളിൽ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് വിശ്വാസികൾ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ സഭകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരുന്നു ഞാൻ യാതൊരു രീതിയിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ വളരുന്ന സഭകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ വളരെ സീരിയസ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വാട്ട് ഐ വാസ് സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്ക്യൂസസ് ബേസിക്കലി ടു ഹൈഡ് അവർ ഇൻ ആക്ഷൻ ആൻഡ് അവർ എസ്കേപ്പിസം ഐ വാസ് മെൻഷനിങ് ദ മസ്റ്റേർഡ് സീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സേ ദാറ്റ് മസ്റ്റേർഡ് സീഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്ട് ഫേത്ത് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആസ് ഐ സൈഡ് ഓൺലി ആൻ ഇഡിയറ്റ് വുഡ് സേ ദാറ്റ് മസ്റ്റേർഡ് സീഡ് ഹാസ് നോ ഗ്യാപ്പ് some day take a mustard seed the larger mustard seed which we use in our houses can easily be cut with the help of a blade cut and see whether there is a gap and you will find that there is a gap in it it is not full and lord jesus did not say faith like a mustard seed greek very clearly says and it has been translated into all our languages faith equal to a mustard seed we have to humbly accept that we don't have faith equal to a mustard seed that is why we are unable to move mountains and with that humility we also have to accept that we are not using our spiritual gift as we ought to use our spiritual gift and that is why in our churches believers are not coming to the unity of faith believers are not coming to the knowledge of the son of god son of god and believers are not becoming a perfect man with that understanding we have to handle our spiritual gifts yan itrain detail ait introduction thannadinu or kaaranam undu efes lekhanam 4 inde 12 um 13 inde seriyaya emphasis manasilaakiyengile aa vakyangal aajnyabikkunnathu nammade jeevithathil cheyan sadikkathullu aa emphasis manasilaakanengil nammade ego aham angottu maati vechitte വളരെ താഴ്മയോടെ ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സഭകളിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ഒരു തികഞ്ഞ പുരുഷത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ ക്ഷീണിക്കാതെ ഡിസ്കറേജ് ആകാതെ മടുക്കാതെ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു സഭ അതിനവസരം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അതിനുള്ള പോം വഴി ദൈവം ഉണ്ടാക്കും ദൈവം സഭ ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത ദൈവം നൂറ് ഡോർ തുറന്നു തരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ പുരുഷത്വം എന്നുള്ളത് പക്വതയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പക്വത 
അല്ലെ എല്ലാവരും പക്വതയിൽ എത്തുന്നതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണോ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണോ ഞാൻ മാത്രം ഉത്തരവാദിയാന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മാത്രം ഉത്തരവാദിയാന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആത്മീക പക്വതയിൽ എത്തുന്നതിലെ നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പങ്കുണ്ട് എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ആൻഡ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പങ്കുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ദൈവചന ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മിൽ എത്ര പേര് നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സഭയിലുള്ള ഇപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ ഞാൻ അന്ന് വലിയൊരു സഭയുടെ അംഗമാണ് പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സഭയുടെ അംഗമാണ് അപ്പം ആ സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസി അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പക്വതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ പക്വതയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ ഞാനും കുറ്റവാളിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സഭയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അതിനെ ആ കൃപാവരങ്ങളെ തടഞ്ഞവർ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്നാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം സഭകളിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വലിയ തടസ്സം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സഭാഹോള തൂത്തു തുടച്ചിടുന്ന ചുമതല ആരുടെയാണ് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ സഭായോഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇരു വന്നിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് പോകുന്നത് വരെ ശ്രദ്ധ ഒരു ചെലന്തിവലയിലാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷന് നാം ഉത്തരവാദിയാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അന്ന് താൻ മെസ്സേജ് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഈ സഭായോഗത്തിൽ വരുന്നത് ചെലന്തിവല നോക്കാനാണോ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണോ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തര് ഒരേ സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രതികരണം അത് തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണം ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ ഒരു വലിയ കോക്രോച്ച് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വലിയ അറപ്പാണ് ഞാൻ വളർന്ന നാട്ടില് ഈ ടൈപ്പ് ജയന്റ് കോക്രോച്ചസിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ വൈഫ് കേരളത്തിൽ വളർന്നതായതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ കോക്രോച്ച് മനുഷ്യന്റെ സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പെടുത്തോണ്ട് പോയി ആ കോക്രോച്ചിന്റെ കഥ അവിടെ തീർക്കും എന്നിട്ട് എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ട കളയും ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഒന്നല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ആരും ചെലന്തിവല ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുമതല അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ചുമതല ആ വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ തലയിൽ വെക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ഈ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി ടേക്കൺ ലൈറ്റ്ലി പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഒരു വാക്യം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് മുൻപ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് സമ്മറി പറയട്ടെ Please remember, we all come from churches where there may be 5, 10, 50 or more members. I come from a church which has approximately 150 members. Even if one single believer in that church remains immature, then I also have contributed to his remaining in immaturity. You also have contributed, assuming we are members of the same church. we have to handle our spiritual gifts with so much care and fear often we think that spiritual gifts are individual tokens like a bank token you are given a token and when token number is called you go and get your uh, check or you get your, your your cash and your token has nothing to do with others no spiritual gifts are not like bank tokens please remember that തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് കോരിന്തിർ പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് കോരിന്തിർ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലെറ്റസ് റീഡ് എ പാസേജ് ഫ്രം ദ സ്ക്രിപ്ചർ 
First Corinthians chapter 10 verses 29 to 33. First Corinthians 10, 29 to 33. Manasachi in the Actually, Vigrahar Pidangal Karikin the Nekurcha. A Pirangal in Vilicha Poi Karikiga. Matta Aringal in the Vigrahar Pidangal Karikir. A poor Chodium Virinda there. End up on a Satchik and a Serichinanji in the Nubagram. Matunda Manasachik and a Serichinan in the Wonderworki and Adana Manasachi in the Yan Parino, the Tande, the La Matta Vende, Matu and Avenda Manasachik and a Serichin, the Nord and Ningle Marjan, Ni, Athen and Seriche, Provertikanam on the Deojan and Parino, the Marvadi, the Irvathium Bazil Paranjikin, the end is Wadendrium. Anya Manasachial Vidika Perdana the Indine. Here, uh, chapter 10 is speaking about uh, food offered to idols. And the scripture says, if somebody invites, go and eat. Don't ask anything. But the scripture then says, if somebody says it is offered to idols, then don't eat it. So the person who is reading, he becomes fed up and he says, if my conscience doesn't bother me, why should I listen to somebody else? And the scripture says, so he says, why is my freedom? 29th verse, why is my freedom? Restricted by or judged by the conscience of another. Please read on the next verses. 1 Corinthians 10, 29 to 33. Nanniyodaya <laughs> The question is, why should I be judged? Because his conscience is weak. The scripture says, 30th verse, 1 Corinthians 10, 31. Agayal ningal tinnalum kudichalum endi chedalum ellam devat in the mahatotinai cheyuvin. Namal krabavara ubiyoikim bol idana namade adisthana pramanam. Nam Krubavarangal Ubiyogi Kinade Matulavade Atmiga Pakwa de Kivendi Anan, the Tirivel to Parim Bold Tirivel to Orpik in the Tinalum Gudichala, the Deva Nama Bahatu Tinavendi Cheyanam Namada Sabhailula Vishwasigal Vishwasat in the Aike Dale Paritnya and Atil Adavole Uritiganya Purishatil Etanade Namada Chomadaleana and Deva Nama Mahatwatin Vendi Ah Sahoder and Deo Sahoder Yadeo Atmega Vardhenik Vendi Nam Namada Kruba Verangale Ubiogi Kana. But if Vishwasi, then the Atme Jivadatil Pakwade Liti Langil Chenda directly Avyakti Oda Kongai Kibidiche Ningada Garnang and any impression on Dagananda. Adonde Ningal Gorchuda fast at a Krabaver at the Ningada Krabaver and Laku Kinjana, Atme Paco de Leti Cherana on the Paregeo, Adinola Sadendra and the Imvishwasil can all get illa. Ah, Victio de Jan the Ningala in a mature right in the Napora, Anganichodi can all Sadendra and Algitilla. Idoka Namada decola Parijang Lani and Or Picate. E. Pratigiche, Kerala Tele, Vishwasil, Nyan Or Picate, Namilur and Alashadaman and Maligal. Uru Parishkruda Paschatalatil in Alla Vishwasa till one another. A Pratigan the Malorkan de Rigariama Uru Parishkruda Paschatalatil in Alla one another. Adinda Garnamunda, Namadea Pare Paschatalatinde Ade behavior Palapil in Namal Sabhil Kondrarunde. Tirivet Torpik in the Vishwasigal, Paraspera Samsarikimbol, Bayom Bhaktio de Vana Samsarik in the. Pangan of Hyam Bakti or a Sam Sarikim Bold, Chenur Vishwasi, Faitiga, Shoutiga, Neg or Chuda Pako de Leti Cheran and No Avishwasi Kanda Avishwasi at a Jeeva the Lavisham or Lather indirectly numbered a Krubaver and Lubio, which are the ethic in Nalgiga and a Chey under the Angene numbered a subhail or lay lavir atmia Pako de Letuna the Verenama Dwanikan and the Devajan of Yakamai to Parino. The Ningakista Petilangle. This Veda Vaki is directly in the Paranyamadi, Nyana the Nutravadiella. 
അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇത് വചനവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ അതിൽ കറക്റ്റ് വ്യാഖ്യാനം അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖൻ നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും നമ്മിൽ ഓരോ വ്യക്തി അവരുടെ കൃപാവരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക പക്വതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് യജമാനന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റുവേർഡിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് ഐ വോണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു വി ആർ ഓൾ സ്റ്റുവേർഡ്സ് ആൻഡ് എ സ്റ്റുവേർഡ് ഈസ് നോട്ട് സെൽഫിഷ് എ സ്റ്റുവേർഡ് ഡസ് നോട്ട് ട്രൈ ടു ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോർ ഹിം ഹി ഡസ് നോട്ട് ഡിസൈഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് based upon what others are doing he uses his spiritual gift faithfully for the master and in turn he is benefited that is the way it has to be it has to take place adutha point lote kadakkanulla samayam illathadund njan idu ivda close cheyukayana brothers and sisters ee krubavarangal ennulla vishayam kaigaryam cheynadil നമ്മിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വളരെ സീരിയസ് പെശക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ കേരള വിശ്വാസികൾ ബേസിക്കലി വലിയ പരിഷ്കാരമൊന്നും ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നല്ല വന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ നമുക്ക് അത് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയല്ല ഞാനും കേരള വിശ്വാസിയാണ് ആ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭകളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുത്തി പ്രസംഗം കേരള വേർപാടുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കുത്തി പ്രസംഗം വടക്കേ ഇന്ത്യ വളർന്ന അത് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ചില മലയാളികൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന അച്ചായൻ ഇന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നതാണ് അത് ഇന്ന വിശ്വാസിക്കായിരുന്നു അന്നേരാണ് അത് മനസ്സിലായി ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം ആ ട്രൈബൽ മെന്റാലിറ്റി അത് നമ്മൾ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതിനെ നല്ല പരിഷ്കൃത ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് നിഷേധിക്കുക കടുകുമണിയോളം ഉള്ള വിശ്വാസം എന്നുള്ളതിനെ വേർപാടുകാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതിനെ അത് നല്ല പരിഷ്കൃത രീതിയിൽ അതിനെ നിഷേധിക്കുക ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ ഹാപ്പി യു ആർ ഓൾ ഐ ഹാപ്പി യു ഹാപ്പി എവറിബഡി ഹാപ്പി അങ്ങനെയല്ല തിരുവഴുത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് തിരുവഴുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും സഭയിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവാദികളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ബാങ്ക് ടോക്കൺ അല്ല നോ ഇത് ഒരു സദ്യയിൽ വിരുന്ന് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു മടിയില്ലാതെ നാം എല്ലാവർക്കും വിളമ്പണം എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ വാട്ട് ഐ വാസ് സേയിങ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ we somehow have brought our culture into our christian life and that tribal culture where fighting each other where despising each other was the norm we have brought into the christian culture brothers and sisters it is time for us to stop that ephesians chapter 4 verses 12 and 13 makes it very clear that each one of us has to labor hard and use our spiritual gifts for the uplift of all the members of our church spiritual gifts are not like bank tokens which are given only for your cash to be taken no spiritual gift is like a party in which you are given a plate and from that you have to serve to everyone without any partiality god bless you priya snehida brother and theological institute prasidhirikkuna ee video thangalkku prayojanapettu ennu njangal വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്